എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ്സൺ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം വാഹനം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഗുണപ്രദമാകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും വാഹനം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലോ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലോ ആയിരിക്കും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി ഇരുന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സ്റ്റിയറിങ്ങിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ കാണാം സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഫ്ലോറിലായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ബ്രേക്ക് ക്ലച്ച് എന്നിവ കാണാം ഇനി ഗിയറുകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വാഹനം വ്യത്യസ്ത വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അഞ്ച് ഗിയറും പുറകോട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിവേഴ്സ് ഗിയറും അങ്ങനെ ആറ് ഗിയറുകളാണ് വാഹനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും വാഹനം ഗിയറിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് വാഹനം ഒരു നിരപ്പത്താണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലായിരിക്കും വാഹനം ഒരു ഇറക്കത്താണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലായിരിക്കും വാഹനം കിടക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഗിയറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് കിടക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഏത് ഗിയറിൽ നിന്നും ചുമ്മാ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ലിവർ ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലിവറിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററായിട്ട് കാണുന്ന ഈ വരയാണ് ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥ ഇത് ഓരോന്ന് ഗിയറാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് റിവേഴ്സ് സെൻട്രലായിട്ട് ലിവർ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥ ഇപ്പം ന്യൂട്രലാണ് വാഹനം കിടക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മേളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വീഴുന്നു വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ലിവർ മാക്സിമം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താഴോട്ട് വരുന്നു ഇപ്പം ന്യൂട്രലിൽ വന്നു ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇട്ടാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വീട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വീണിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ വീണ്ടും ന്യൂട്രലിലേക്ക് വന്നു ന്യൂട്രലിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലിവർ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആയതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബോധ്യമായതിന് ശേഷം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഗിയർ വീടുന്നു ഇനി ഫോർത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇടുക ന്യൂട്രലിലേക്ക് വരിക ഗിയർ ലിവർ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായി എന്ന് ഉള്ള ഒരു ബോധ്യമാകുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയർ വീണു അതായത് ഫോർത്ത് ഗിയർ ഇവിടെ തേർഡ് ഗിയർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് വീണു ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും ഗിയർ ന്യൂട്രലാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ചുമ്മാ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു കൂടുതൽ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് വേറൊരു ഗിയറിലേക്ക് പോകും ഫോർത്തിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടുക അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ ന്യൂട്രൽ വരുന്നു ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഇനി ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം ലിവർ ചേർക്കുക അതായത് വാഹനത്തിൻ്റെ ലിവർ ന്യൂട്രലാക്കിയതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം ലിവർ ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മേളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ വീണു ഇനി റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ ന്യൂട്രലിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം ചേർത്ത് പിടിക്കുക തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റിവേഴ്സ് ഗിയർ വീണു അതാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയർ വീണു
ഓടിച്ച് ശീലമുള്ള ഒരാളെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലിട്ട് ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ലേണേഴ്സിൻ്റെ പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ റോഡിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു പഠിക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തേ വാഹനം ഓടിച്ചു പഠിക്കാവുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഗുണപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറിലുള്ള ആക്സിലേറ്റർ ബ്രേക്ക് ക്ലച്ച് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ആക്സിലേറ്റർ ആണ് അതായത് വാഹനത്തിന് വേഗത കൂട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സിലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം സ്ലോ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്ലച്ച് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയറുകൾ ഓരോന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗിയറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്ലച്ച് ഒന്ന് ചവിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്കും തേർഡ് ഗിയറിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് എൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സും എൻജിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് വിട്ടു മാറുന്നു ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓരോ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഗിയർ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ പല്ലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചിലേക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ താക്കോല് ഇടുന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ കാലൊന്ന് ബ്രേക്കിൽ വരിക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു താക്കോൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് ഒന്ന് തിരിക്കുക വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ തിരിക്കുക വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ തിരിക്കുമ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകും ഓക്കെ ഇപ്പം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് മേളിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകും ഇനി സ്വിച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് താത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓഫായി ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ചവിട്ടി വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഗിയറും കൊടുത്തു ഇനി വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം കാലെടുക്കുക അതിനുശേഷം മെല്ലെ ആക്സിലേറ്റർ മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുകയും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുകയും ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനം റണ്ണിങ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കൈകൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൈ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ത്രീ പൊസിഷനിലാണ് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ ടെൻ പൊസിഷനിൽ പിടിക്കാം ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പത്ത് പത്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നയൻ ത്രീ പൊസിഷൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വാഹനം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ മാത്രമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാഹനം ഒരു ചെറിയൊരു നിരപ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് വാഹനത്തിന് ഇച്ചിരി റണ്ണിങ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു വാഹനം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ്ങിലാണ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്നു വീണ്ടും ഗിയർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ സെക്കൻഡിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇറക്കമാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെല്ലെ കാലെടുത്ത് ബ്രേക്കേ വെക്കുക ബ്രേക്കിൽ മാത്രം കാല് വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വാഹനം ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രേക്ക് മാത്രം ചവിട്ടി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് മാത്രം ചവിട്ട
അതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാല എടുത്ത് മാറ്റുന്നു വീണ്ടും ക്ലച്ച് ഓട്ടിയിട്ട് തേർഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു ഇറക്കമാണ് പോകുന്നത് ഇറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കിലേക്ക് മെല്ലെ കാല വെക്കുക ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രേക്കിൽ മാത്രം മെല്ലെ കാല് വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ബ്രേക്കിലാണ് പോരുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗട്ടറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഗട്ടർ ഒരു കാരണവശാലും തേർഡിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും കാലുണ്ട് അതിനുശേഷം മെല്ലെ ആക്സിലേറ്റർ മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുക ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുക അതായത് മുഴുത്ത ഗട്ടർ മുഴുത്ത കയ കയറ്റം ഒക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗിയർ വലിയ ഗിയർ കൊടുത്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്ത് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പവും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് വാഹനത്തിന് മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കുകയാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കുന്നു ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്ററിന് മാത്രമേ കാല് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്സിലേറ്ററിന് മാത്രം കാലിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കയറ്റമാണ് വരുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വാഹനം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കയറ്റം കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കയറുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഗുണം കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡിലാണ് ഈ കയറ്റം കയറി വരുന്നത് ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു റോഡ് നിരപ്പ് റോഡ് വന്നു ക്ലച്ച് ചവിട്ടി തേർഡ് ഗിയർ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പുറയിലൊരു വാഹനം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറയിലൊരു വാഹനം വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് മെല്ലെ ബ്രേക്കിലും കാല് വരിക ഗിയർ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുക സൈഡ് ഒതുക്കി ആ വാഹനത്തെ കയറ്റി വിടുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ റണ്ണിങ് തീർത്തും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വാഹനം എടുക്കുക അപ്പോൾ വാഹനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്ത് വാഹനം എടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു ഇനി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കട്ടറാണ് വരുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും ഞാൻ ക്ലച്ച് ഒന്ന് ചവിട്ടി താത്തു ബ്രേക്കേ വന്നു അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തു കാരണം സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ നമുക്ക് ഈ ഗട്ടർ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ക്ലച്ചേലും ആക്സിലേറ്ററേലും പകുതി പകുതിയായിട്ട് കാല് നിൽക്കണം അതായത് ഫുള്ള് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്ററും മൊത്തത്തിൽ കാല് മാറ്റാനും പാടില്ല എന്നാൽ കൂടുതൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാനും പാടില്ല അതായത് ഒരു ഹാഫ് ക്ലച്ചും ഹാഫ് ആക്സിലേറ്ററും വരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെറിയ ഗട്ടറും ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കയറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സേഫ് ആയെന്ന് തോന്നിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് മാറ്റുക പിന്നെ ആക്സിലേറ്റർ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു വാഹനത്തിന്റെ റണ്ണിങ് ആവറേജ് ആയതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാല് അയച്ചു മാറ്റുകയാണ് വീണ്ടും ക്ലച്ച് ചവിട്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു അതായത് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗമുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടി പിടിച്ചാൽ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആയി ആക്സിലേറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നു ക്ലച്ച് ചവിട്ടി തേർഡ് ഗിയർ കൊടുക്കും വീണ്ടും ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കും ഇനി വാഹനം നമുക്കൊന്ന് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ആദ്യം ബ്രേക്കിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരിക അതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഇപ്പോൾ തേർഡിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്ത് വാഹനം സൈഡിൽ ഒതുക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വാഹനം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാഹനം നിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടിയായിരുന്നു ബ്രേക്കിലും കാലിരുന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ വേണം നമ്മൾ വാഹനം നിർത്തുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുന്നു ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു വാഹനം മുന്നോട്ട്